వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గాయత్రి ఫ్లాగ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు కాకరకాయ తోటి రెసిపీ చూపించాలనుకుంటున్నానండి సో ఈ కాకరకాయ తోటి మనము చాలా ఈజీగా టేస్టీగా ఒక రెసిపీ చేసేసుకోవచ్చు అదేంటో చూసేద్దాం పదండి సో ముందుగా నేనైతే బాండి పెట్టేసుకున్నానండి సో ఇందులో నేను ఆయిల్ వేయకుండానే మామూలుగానే సాల్ట్ తోటి కడుక్కుని మళ్ళీ ఒకసారి మామూలు వాటర్ తోటి కడుక్కుని ఇందులో ఆయిల్ లేకుండానే ఫస్ట్ నేను కాకరకాయని ఫ్రై చేసేసుకుంటాను ఇప్పుడు నేను కాకరకాయని ఇందులో వేసేసుకుంటాను బాండి వేడయింది సో ఇప్పుడు నేను కాకరకాయని వేసేసుకుంటున్నానండి ఇది మనకి ఇట్లా ముందుగా మనము ఆయిల్ అది లేకుండా వేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి తొందరగా కొంచెం ఫ్రై అవుతుంది అనమాట అంటే కొంచెము మన ఆయిల్ వేస్తే కొంచెం మెత్తగా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే కొన్ని కాకరకాయలు కొంచెం ముద్దరుగా అన్నట్టు కొంచెం అలా అనిపిస్తాయి కదా సో అలా కాకుండా ఇలా ముందు మనం ఫ్రై చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా ఫ్రై అవుతుంది ప్లస్ మనకి కొంచెం ఆయిల్ అన్నది కూడా కొంచెం తక్కువ పడుతుంది సో మనకి కొన్ని కొన్ని కర్రీస్కి ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది కదా సో అండ్ ఇది కాకుండా కూడా ఇది కాకరకాయ ఫ్రై అవ్వాలి బాగా ఫ్రై అవ్వాలి కుక్ అవ్వాలంటే చాలా టైం పట్టేస్తుంది కదా సో అలా కాకుండా మనము ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే ఏంటంటే కొంచెం త్వరగా అవుతుంది అనమాట మనకి సో ఇలా నేను దీన్ని ఫ్రై చేసేసుకుంటానండి ఇది మొత్తం ఇందులో వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనము దీంట్లోకి ఆనియన్స్ కూడా ముందే కట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి నేను ఆనియన్స్ ఈ లోపలే కట్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను సో ఇది మన ప్రస్తుతానికి ఇది నేను ఇందులో యాడ్ చేసి సిమ్లో పెట్టేసుకుంటాను ఒకసారి మనము కలిపేసుకుందామండి ఎందుకంటే మనము ఆయిల్ అది ఏం వేయకుండా వేసుకుందాం కదా సో కొంచెం అడిగంటే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మధ్య మధ్యలో మనం ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది కలిపేసుకుని మళ్ళీ సిమ్లో కొంచెం నేను హైలో పెట్టుకున్నానండి సో మళ్ళా కొంచెము ఫ్రై చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడైతే కొంచెం బాగా దగ్గరకు అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు నేను కొంచెం సిమ్లో పెట్టేసుకుని వేయించుకుందామని ఎందుకంటే ఇప్పుడు హైలో పెట్టామంటే కనుక కొంచెం అంటే అది మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అలా కాకుండా మనము ఇలా దగ్గరికి పెట్టేసుకుందాము ఇందులోనే మనము ఇంకా ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఆనియన్స్ ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టేసుకుంటున్నాను అనేసి ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసేసుకుంటాను బాగా కలిపేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నేను ముందుగా కోసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని కట్ ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుంటానండి సో ఇది కూడా నేను ఆయిల్ లేకుండానే ఫ్రై చేస్తున్నాను ఒక్కసారి ఈ ఆనియన్స్ కూడా కొంచెం వేగిన తర్వాత మనము కొంచెము పసుపు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని మనము ఆయిల్ వేసేసుకుని వేసుకుం ఇష్టం ఉంటే టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఒకవేళ టొమాటోస్ వద్దు అనుకుంటే కనుక మామూలుగా ఇలా ఫ్రైలానే అంటే మీరు పప్పుకి అట్లా కాంబినేషన్గా అయితే ఇట్లా ఒట్టి ఫ్రై అయితే బాగుంటుందండి కొంచెం మనకి కలుపుకోవాలి అన్నంలో కలుపుకొని తినడానికి బాగుంటుందంటే ఒక టూ త్రీ టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకోండి బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్స్ కూడా మనకి ఫ్రై అయిపోవాలండి సో ఇది నేను మనకి కాకరకాయ కట్ చేసేటప్పుడు మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట అది స్మెల్ ఒక రకమైన చేదు వాసన అన్నది వస్తుంది కదా సో అలా ఎక్కువ చేదు వాసన వచ్చిందంటే కనుక బాగా సాల్ట్ వేసి బాగా పిసకండి ఫస్ట్ వాటర్ వేయకుండా ఉట్టి సాల్ట్ వేసి బాగా పిసకండి సో మొత్తం చేదు అన్నది కొంచెం బయటకు వచ్చేస్తుంది ఫ్రై ఐటమ్స్ అట్లా చేసుకున్నప్పుడు బాగుంటుంది అది సో ఇప్పుడు ఇది మగ్గుతూ ఉంది కదా మనము ఈ లోపల మనము ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకుందామండి ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని కొంచెము అది బాగా కలుపుకున్న తర్వాత పసుపును సాల్టు యాడ్ చేసుకుందాము సో నేను ఆయిల్ వేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఒకసారి కలిపేసుకుంటాను సో మనకి కాకరకాయకి ఆయిల్ బాగా పడుతుందండి దొండకాయకి ఒకటి కూడా బాగా ఆయిల్ పడుతుంది ఎందుకంటే అవి తొందరగా ఫ్రై అవ్వవు మనకి ఇప్పుడు బెండకాయ లేదంటే వేరే కొన్ని కొన్ని తొందరగా మగ్గిపోయి వాటికి మనం ఆయిల్ తగ్గించి వేసుకున్నా ఏం కాదు కొన్నిటి అది ఫ్రై అవ్వాలంటే కొన్ని కావాలి కదా అందుకని చెప్పేసి కొన్నిటికి మాత్రం కొన్ మనకి ఆయిల్ అన్నది కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది ఈ కాకరకాయకి ఇట్లా మనము ఇట్లా ఫ్రై చేసుకుంటే కూడా మనకి టేస్ట్ అన్నది చాలా బాగుంటుందండి ఇది మనకి రోటీస్కి బాగుంటుంది జొన్న జొన్న రొట్టెకి బాగుంటుంది మామూలు చపాతీకి బాగుంటుంది రైస్కి బాగుంటుంది అన్నిటికీ బాగుంటుంది 
ఇప్పుడు నేను పసుపు యాడ్ చేసేసుకున్నాను పసుపు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత అలానే కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటాను సో వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు సాల్ట్ కూడా వేసేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఒకసారి రెండింటిని బాగా కలిపేసుకుందామండి కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకుందాము మూత పెట్టేసుకొని మగ్గించుకుందామండి కొంచెం సేపు ఇది బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇందులో నేను ఫస్ట్ కరివేపాకు కానీ ఏమి యాడ్ చేయలేదు కదా డైరెక్ట్ ఆయిల్ లేకుండా ఫ్రై చేస్తాను కదా సో కరివేపాకు మనము మధ్యలో యాడ్ చేసుకుందాము అది కరివేపాకు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కారము అలానే టొమాటోస్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుందామండి యాడ్ చేసుకుంటే నాకు ఏంటంటే నేను ఇది మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ప్రిపేర్ చేసిన బాక్స్ కోసం అందుకని చెప్పేసి నేను ఓన్లీ కర్రీయే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు కొంచెం గ్రేవీలా కలుపుకోవడానికి కావాలని చెప్పి నేను టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇన్ కేసు ఎవరికైనా సరే ఉట్టి ఫ్రైలానే కావాలంటే టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకోకండి టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకున్నా కూడా బాగుంటుందండి పెద్ద తేడా ఏమనిపించదు కాకపోతే ఒకటి యాడ్ చేసుకోండి ఒక త్రీ టొమాటోస్ బదులు ఒక వన్ టొమాటో అట్లా యాడ్ చేసుకోండి సో నేను మూత పెట్టి మగ్గించేసుకున్నాను అలానే ఇది ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేసుకుందామండి ఎందుకంటే అడుగు అంటద్దు కదా మనకి కర్రీ అన్నది ఇది మాడిపోతే బాగుంటుందండి కర్రీ సో అందుకని చెప్పి మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనము నేను కరివేపాకు యాడ్ చేసేసుకుంటానండి ఇందులో ఎందుకంటే ఫస్ట్లోనే కరివేపాకుని యాడ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే ఆయిల్ ఉంటే ఏం కాదు లేదంటే కరివేపాకు మాడిపోయే ఛా మాడిపో మాడిపోతుంది కదా సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఇప్పుడు ఆయిల్ యాడ్ చేసిన తర్వాత పసుపు సాల్ట్ అలా యాడ్ చేసుకున్నాము అలానే కరివేపాకు కూడా ఆయిల్ వేసాకనే యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకున్నాను కదా మళ్ళీ ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లానే ఉంచేసి కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుందాము ఒకసారి మూత తీసుకుని కరివేపాకు యాడ్ చేసేసుకుని ఒకసారి కలిపేసుకుందామండి సో ఈ కరివేపాకు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు ఆల్రెడీ కారం కూడా మనం యాడ్ చేసుకుందామని కారం యాడ్ చేసుకుందాము ఆల్రెడీ నేను టొమాటోస్ కూడా కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఆ టొమాటోస్ కూడా నేను యాడ్ చేసేసుకుంటాను అలానే ఇందులో నేను అల్లం వెల్లు పేస్ట్ యాడ్ చేయలేదండి మీరు మీకు ఎవరికైనా ఒకవేళ అల్లం వెల్లు పేస్ట్ కంపల్సరీ అన్ని కర్రీస్లో వాడతామంటే యాడ్ చేసుకోండి బాగుంటుంది ఒకవేళ అలా అవసరం లేదు అనుకుంటే కూడా ఒకసారి ఇలా యాడ్ చేయకుండా కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఇలా కూడా మీకు చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అలానే మనము సేమ్ ఇదే వేలో మనము ఈ ఎరకారం బదులు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి జొన్న రొట్టెలకు బాగుంటుంది అట్లాగా ఒకవేళ మనం అంటే టొమాటోస్ యాడ్ చేయకుండానే జస్ట్ మామూలుగా ఈ ఆనియన్స్ ఈ కాకరకాయ పచ్చిమిర్చి కారం బదులు అనమాట సో ఇప్పుడు ఇట్లా ఆయిల్ లేకుండా ఎలా వేయించుకున్నాను అలానే మొత్తం సేమ్ ప్రొసీజరు ఎరకారం బదులు ఆ పచ్చిమిర్చి అన్నది కూడా మనము ఆనియన్స్ వేసేటప్పుడు ఆ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకోవాలి అనమాట కరివేపాకు కూడా అవన్నీ కొంచెం దగ్గర కాయక అప్పుడు కొంచెం మనం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి అందులో అలా కూడా చాలా బాగుంటుందండి సో ఇప్పుడు నేను కారం వేసుకుని కలిపేసుకున్నాక టొమాటోస్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఈ టొమాటోస్ వేసుకున్నాక ఒకసారి కలిపేసుకుని మూత పెట్టేసుకుందామండి ఎందుకంటే టొమాటోస్ మూత పెడితే ఆ ఆవిరికి కొంచెం ఆ స్టీమ్ కానీ తొందరగా మగ్గిపోతుంది అనమాట అండ్ టొమాటోస్ కూడా మధ్యలో కొంచెం తెల్లగా ఉంటుంది కదా సో అది కట్ చేసేసుకుని వేసుకుంటే మీరు టొమాటోస్ తొందరగా మగ్గుతాయి లేదంటే టొమాటో మొత్తం మగ్గుతుంది కానీ ఆ తెల్లది అన్నది ఉడకదు అలానే ఇట్లా మధ్యలో కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత ఇట్లా ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మూత తీసి ఇట్లా మధ్యలో టొమాటో ఇట్లా ఉడికిందా లేదా అని చెప్పి ఇట్లా పొడి పొడి ఇట్లా దగ్గర ప్రెస్ చేసినట్టు చేస్తే కొంచెం ఇంకా తొందరగా ఉడుకుతుందండి మనకి టొమాటో అన్నది అంటే కొంచెం హడావిడిగా ఉన్నప్పుడు అవి ఇట్లా చేసుకుంటే మనకి కొంచెం తొందరగా అన్నది కర్రీ అయిపోతుంది ప్లస్ ఉడకపోతే టొమాటోస్ అన్నీ మనం తీసి పక్కన పెట్టేస్తాం కదా అండ్ అలానే టొమాటోస్లో కొన్ని పులుపు ఉంటాయి కదా ఆ పులుపు అన్నది మనకి పట్టకుండా వేస్ట్గా అయిపోయినట్టు అయిపోతుంది అలా కాకుండా మనం మధ్యలో ఇలా ప్రెస్ చేసుకున్నట్టు చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకుని మళ్ళీ సిమ్లో అంటే సిమ్లో పెట్టుకుని మూత పెట్టేసుకుంటే మనకి మగ్గిపోతుందండి ఆవిరికి తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది అనమాట ఆల్మోస్ట్ మనకి కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి 
సో ఈ టొమాటోస్ కూడా మగిపోయిందంటే మనకి కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టు ఈ రై ఈ కర్రీని ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ట్రై చేసిన వాళ్ళు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఎలా ఉందో అలానే నేను మీకు ఇంకొకసారి ఒకవేళ కుదిరితే కనుక మీకు ఆ పచ్చిమిర్చితో కూడా మనం ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేసి నేను మీకు చూపించేస్తాను బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనము ఇందులోనే సేమ్ ఇదే ప్రొస్ సో అందులో ఇందులోనే మనకి ఏంటంటే పుదీనా కూడా యాడ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి నేనైతే ఇప్పుడు యాడ్ చేయట్లేదు ఎవరైనా ఇష్టం అంటే రెగ్యులర్గా కర్రీస్లో వాడే అలవాటు ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి బాగుంటుంది దీనికి కూడా సో మనకి ఇక్కడ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి ఈ రెసిపీ నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకేనండి నా ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి అలానే నా మరిన్ని వీడియోస్ కోసము బెల్లైకాన్ని ట్యాప్ చేయండి నా మరిన్ని వీడియోస్ని మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్